পরোটা পনেরো টাকা তিরিশ টাকা আর ডাল হচ্ছে চল্লিশ টাকা আসসালাম আবারও চলে আসলাম সেই বারোশো টাকা স্লিপার করছে কক্সেস বাজার আসার পরবর্তী ভিডিও গুলো নিয়ে বাইরে নাকি এই ট্যুরে আমরা বাস থেকে নেমে অফ সিজনে হোটেল না পাবার ভোগান্তি শেষে এই হোটেলটি পাই আমার চ্যানেলে এই হোটেল রুমের ভিডিও সহ আরও অনেকগুলো ভিডিও শেয়ার করা আছে তো চলুন এখন ভিডিও সামনের দিকে আগানো যাক এক ঘন্টা ধরে হোটেলের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে আমাদের সকালে নাস্তা করা হয়নি এখন নেমেছি সকালে নাস্তা করতে কিন্তু তার আগে বউয়ের কিছু কাপড় ইস্ত্রি করাতে দিতে আসলাম কাপড়গুলো লন্ড্রিতে রেখে আমরা নাস্তা করতে আসলাম আমাদের হোটেলের সাথেই লাগানো একটি রেস্টুরেন্টে ভেতরের ইন্টেরিয়রটা বেশ ভালোই কিন্তু খাবারের দাম রেগুলার প্রাইসের চেয়েও বেশি সেজন্য বেরিয়ে পড়লাম আরেকটি রেস্টুরেন্টের দিকে রাইফের এই জায়গা পছন্দ না হওয়ায় আমরা অন্য আরেকটি টেবিলে বসলাম পরোটা পনেরো টাকা পার পিস ডিম তিরিশ টাকা আর ডাল হচ্ছে চল্লিশ টাকা সাথে সালাদ কমপ্লিমেন্টারি ফ্রি আমাদের নাস্তা শেষ করে এখন সময় সকাল সাড়ে দশটা আমরা চলে যাব সুগন্ধা বিচের দিকে আমাদের হোটেল কলাতলি মেইন রোড চলুন দেখি অটোওয়ালারা এখান থেকে সুগন্ধা বিচ পর্যন্ত কত টাকা ডিমান্ড করে সুগন্ধা বিচের কাছেই বার্মি স্যান্ডেল পাওয়া যায় এখান থেকে বউ বাচ্চার জন্য স্যান্ডেল কিনব
গোসল করে যাওয়ার সময় দিবানি তো সবুজটা দেখি একটু একবার অবশেষে স্যান্ডেল কিনে চলে আসলাম সুগন্ধা বিচে সুগন্ধা বিচ কক্সেস বাজারের সবচেয়ে জনবহুল বিচ তবে পার্সোনালি আমার এই বিচ খুব একটা পছন্দ না এর কারণ হচ্ছে এই বিচে মানুষের ভিড় বাড়তায় নিজেদের লোকজন খুঁজে পাওয়া যায় না
তো যাই হোক আমরা এখন এখানে কিছু সময় কাটাবো আমাদের সাথেই থাকুন এবং ভিডিওটি উপভোগ করুন সুন্দর একটা ঘোড়া চুজ করতে কক্সেস বাজার আসলে এখানে অনেক ওয়াটার বাইক দেখতে পাবেন যেগুলো এক রাউন্ড চারশো থেকে ছয়শো টাকা নেয় তবে আমি এই ওয়াটার বাইকে ওঠার সাহস পাই নাই বউ বাচ্চা নিয়ে আর একা উঠলে হয়তো রাইফ ও মন খারাপ করত সেজন্য আমি এটা ইগনোর করছি আমাদের সাথের জিনিসপত্র নিয়ে তিনজন একসাথে পানিতে নামতে পারছিলাম না নিচের পাশেই দেখলাম লকারের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে মোবাইল মানি ব্যাগ সহ অন্যান্য জিনিসপত্র রাখা যাবে তো আমরা সেখানে চলে যাই এবং ষাট টাকা ঘন্টা চুক্তিতে আমাদের ব্যাগপত্র প্রয়োজনীয় সব কিছু রাখি প্রায় সবগুলো বিচেই আপনারা ঘোরা দেখতে পাবেন যেগুলো প্রতি রাউন্ড দেড়শো থেকে তিনশো টাকা নেয় গোসল করলাম রাইফ এখনো খেলতেছে রাইফের খেলা শেষ হলে ইনশাল্লাহ যাব হোটেলে আমার চাচা তো ভাই জোহান জব করার সুবাদে এখানে অনেক দিন যাবৎ থাকে তো আমরা আসার খবর পেয়ে ও আমাদের সাথে দেখা করতে চলে আসছে কি করো বাবা রাইফ কি করো বাসা বানাইতেছ ও অনেক এনজয় করতেছে ঢাকায় তো আসলে এইভাবে কিছু করতে পারে না ওর জন্যই মেনলি এখানে আসা যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ ভালো সময় কাটতেছে আমাদের বলো তুমি কোথায় যাইতে চাও বলো আমি যাব সমুদ্রে এখন মা তো পানি দিতেছে তাই আমি শিশু করছি বাই বাই না বলো যে তুমি এখন সমুদ্রে যাই কি করবা কোথায় কোথায় যাবা খেলবা সমুদ্রে যাইতে বলো এখন কি করবা তুমি এখন বাজে দুপুর তিনটা আমি আর জোহান গোসল থেকে আসার সময় খেয়ে আসছি আর রাইফের জন্য এক প্যাকেট চিকেন বিরিয়ানি নিয়ে আসছিলাম আমার বউয়ের আবার বেশি পেনিক 
তাই সে রেস্টুরেন্টে বসে খেতে চাচ্ছে তো এখন ওকে খাওয়াতে বের হলাম এদিকে কক্সের বাজার আসার খুশিতে আমার ছেলের নাচন শেষ হচ্ছে না আমরা তো এই পাশে খাইছি এটাই খাওয়া দরকার নাই সামনে চলো সামনে যাই আমরা আমরা আসলে যেখানে খাওয়া দাওয়া করছি ওই রেস্টুরেন্টটা খুব বেশি ভালো ছিল না তাই দেখি সামনের দিকে কি রেস্টুরেন্ট পাওয়া যায় না না আপনি একা খাবেন আমরা এখন আরেকটা নতুন গেছে এটার নাম ঢাকা রাধুনি ঢাকা রাধুনি রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড বিরিয়ানি মুরগি এখানে তো ডাল দিবে সাথে ভাজি ভর্তা দিবে আবার যাই হোক এখন আমরা আরেকটা রেস্টুরেন্ট এইখানে মনে হচ্ছে দামটা একটু রিজনেবল অন্যান্য জায়গার তুলনা দু একটা রেস্টুরেন্টে ঢু দিয়ে আমার বউ এখন খেতে বসলো আর এখানকার মুরগির মাংস আপনি যদি ভাত দিয়ে খান তবে সেটা শুধুই মুরগির মাংস এবং ভাত আর যদি আপনি পোলাও দিয়ে খান তবে তাহলে সেটা চিকেন বিরিয়ানি আমাদের হোটেলের পেছনের রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা এখন এক কাপ চা খাবো মানে আমি নর্মালি তো দুধ চা খাই না এটা হলো সেকেন্ড রাউন্ড চলে সব ধরনের খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা এখন হাওয়া খেতে খেতে যাব পাটোয়ার টেক 
যাতায়াতকালে ইনানি হিমশরীর দর্শনও হবে ইনশাল্লাহ তো আমাদের আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই এই ট্যুরের পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে খুব শীঘ্রই হাজির হব আমাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন ও আমাদের নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন ধন্যবাদ